శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ కొన్నిసార్లు మనకి కొన్ని ఇళ్లల్లో విపరీతంగా కష్టాలు పడుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు పాపం వాళ్ళ కష్టాలు చూస్తే మనకి సినిమా కష్టాలలాగా బాధ వేస్తుంది పిల్లలు పాపం సరైన తెలివితేటలతో పుట్టకపోవడము లేకపోతే వాళ్ళకి చదువు రాకపోవడము లేకపోతే వాళ్ళు జులాయిల్లా తయారైపోవడము అన్నీ బాగానే ఉన్నా రేపొద్దున వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు కాకపోవడం ఒక పట్టాన లేకపోతే వాళ్ళకి పిల్లలు కలగకపోవడం ఉద్యోగాలు రాకపోవడం ఇలాంటివి చాలా చూస్తూ ఉంటాం కదా మన కుటుంబాల్లో సామాన్యంగా ఇన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయి అంటే దాని ఎలా పోగొట్టుకోవాలి అంటే దానికి మార్గం పితృదేవతల్ని ప్రసన్నం చేసుకోవడం అది చేశారనుకోండి మీరు వాళ్ళు ప్రసన్నం అయ్యారంటే ఇలాంటివన్నీ తేలిగ్గా పోతాయి మనకి అసలు ఇంతకీ పితృదేవతలు ఎవరు వాళ్ళని ఎలా ప్రసన్నం చేసుకోవాలి వాళ్ళని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఐదు మార్గాలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం అలాగనే మనకి వీటికి సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఎప్పుడూను ఆ ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అసలు ఇంతకీ పితృదేవతలు అంటే ఎవరు ఈ ప్రశ్న ఎవరినైనా అడిగారు అనుకోండి ఏముంది మా అమ్మ మా నాన్న లేకపోతే మా తాతగారు అంటారు అంతే కదా వీళ్ళు కాదు పితృదేవతలు అంటే పితృదేవతలు వసువులు రుద్రులు ఆదిత్యులు అని మూడు మండలాలు పైన ఉన్నారు ఆ మూడు దేవతా శక్తుల్ని పితృదేవతలు అంటారు అందులో ఆ వసువులు అనేవాళ్ళు మన తండ్రి గారికి రిప్రజెంటేషన్ రుద్రులు అనేవాళ్ళు మన తాతగారికి ఆదిత్యులు అనేవాళ్ళు ముత్తాతగారికి అనమాట వీళ్ళ ముగ్గురు లేకపోయి ఉండొచ్చు శరీరాలతోనూ అలాగే వాళ్ళు వేరే జన్మలు ఎత్తేసి ఉండొచ్చు కానీ ఈ మూడు దేవతా మండలాలు మాత్రం సృష్టి ఉన్నంత కాలం ఉంటాయి వాళ్ళు పితృదేవతలు అనమాట వాళ్ళు ప్రసన్నం అయితే ఆ జీవితంలో ఇంకా ఏ ఒడిదుడుకులు లేకుండా హాయిగా వెళ్ళిపోతుంది జీవితం ఇప్పుడు వాళ్ళని ప్రసన్నం చేసుకోవడం ఎలాగా అని చూద్దాం దానికి ఐదు పనులు చేయాలి మనం తప్పకుండా అందులో మొట్టమొదటి పని ఏమిటి అంటే శ్రాద్ధము మహాళయ పక్షాలు పెట్టడం ప్రతి సంవత్సరం శ్రాద్ధం అంటే తద్దినం అంటాం కదా మనం అది పెట్టాలి ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పుడు తండ్రికి ఒకసారి తల్లికి ఒకసారి తద్దినం పెట్టాలి అలాగే తండ్రికి మహాళయ పక్షం అని ఇంకోటి పెట్టాలి తల్లికి ఉండదు ఆడవాళ్ళకి ఈ మూడు సంవత్సరానికి ఒక్కొక్కసారి చేయాలన్నమాట ఇంతకీ ఎప్పుడు చేయాలి అంటే తండ్రి కానీ తల్లి కానీ చనిపోయిన తిథి ఉంటుంది కదా ఆ రోజు చేయాలి మరి ఏమండి ఏ తిథిలో చనిపోయారో నాకు తెలియదు నేను నోట్ చేసుకోలేదు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు చనిపోయారో డేట్ తెలిసే ఉంటుంది కదా ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏదో సపోజ్ రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం ఏదో ఆగస్టు పదహారున చనిపోయారు అనుకోండి ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి రెండు వేల ఐదు ఆగస్టు తెలుగు క్యాలెండర్ అని కొట్టండి ఆ పేజ్ వచ్చేస్తుంది అందులో పదహారో తారీఖు తిథి ఏంటో చూసుకుంటే ఆ తిథిలో ప్రతి సంవత్సరం తండ్రి గారికి ఇచ్చేయాలి అలాగే తల్లి గారికి కూడా అనమాట మరి ఇంతకీ తద్దినం పెట్టడం అంటే ఏమిటి ఆ ప్రాసెస్ అంటే చాలా తేలికైన పద్ధతి అది మొట్టమొదటిది కొడుకు చేసే పూజ ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఉంటుంది కొన్ని మంత్రాలు ఉంటాయి అది చెయ్యాలి కోడలు చేసేది ఏమిటి అంటే నాలుగు కూరలు నాలుగు పచ్చళ్ళు కొంచెం పరమాన్నం గారెలు అవి వండి పెట్టాలి అది కో కోడలు చేయాల్సిన పని వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏమి చేయాలి అంటే ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి తీసుకొచ్చి ఆయనకి కడుపు నిండా ఈ వండినవి భోజనం పెట్టి ఆయనలో ఈ పితృదేవతను చూసుకుని నమస్కారం చేయాలి అంతే చేయాల్సిన పని ఇది మగవాడు చేసేది ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఉంటుంది కోడలు వండేది ఒక రెండు మూడు గంటలు పడుతుంది ఈ పదార్థాలన్నీ చేయడానికి ఇది సంవత్సరానికి మూడు సార్లు అనమాట తండ్రికి తద్దినం రోజు మహాళయ పక్షం రోజు తల్లికేమో ఆవిడ తద్దినం రోజు ఈ మూడు సార్లు చేయాలి సంవత్సరానికి కానీ మనకి ఇక్కడే నెప్పులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి నేను ఎంతమంది కోడల్ని చూశానో ఇది వచ్చింది అంటే వెంటనే వాళ్ళు నాకు చేయడానికి ఓపిక లేదు తీసుకువెళ్ళి మఠంలో పెట్టేయండి అక్కడ ఎక్కడో మఠంలో అయితే వంద రూపాయలు కడితే పెట్టేస్తారట ఎప్పుడు ఆ పని మాత్రం చేయకండి ఏ ఒకరోజు రెండు గంటల పితృదేవతల కోసం మనం ఖర్చు పెట్టలేమో చెప్పండి ఇదే కోడలు ఎవరైనా పది మంది కిట్టి పార్టీకి వచ్చారనుకోండి వాళ్ళందరికీ బ్రహ్మాండంగా పదార్థాలు వండి వార్చేస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మెప్పు పొందాలి అని మనకి పితృదేవత కనిపించరు కాబట్టి వాళ్ళ మెప్పు అక్కర్లేదు వీళ్ళు కనిపిస్తారు కాబట్టి వీళ్ళ మెప్పు రేపొద్దున ఏదైనా అవసరం వస్తే వీడు ఎవ్వడ వెనక్కి తిరిగి చూడ్డు వాళ్ళు మాత్రం మనం రక్షిస్తారు అందుకని ఎప్పుడు అలాంటి పనులు చేయొద్దు సంవత్సరానికి ఒకరోజు 
ఖచ్చితంగా శ్రాద్ధం పెట్టి తీరాలి కొంతమంది ఈ మధ్య వితండవాదనకి వెళ్ళేంటి మా అత్తగారు మావగారు నాకు పడరు అందుకని నేను వాళ్ళకి చేయను మా అమ్మకి నాన్నకి ఇంట్లో చేస్తాను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఈ వంశంలోకి వివాహం చేసుకుని వచ్చాక ఇంక ఈ వంశానికి చెందుతారు ఇక్కడే చేసి తీరాలి మీరు చేస్తుంది మీ అత్తకి మావగారికి కాదు వాళ్ళ స్వరూపంలో పైన ఉన్న వసువులకి రుద్రులకి ఆదిత్యులకి చేస్తున్నారు అది మీరు చేశారా మీ వంశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది లేదనుకోండి అది ఫస్ట్ ఎక్కడ కొడుతుంది అంటే పిల్లల మీద కొడుతుంది ఖచ్చితంగా అప్పుడు రేపు పొద్దున్న పిల్లలకి ఏదో కష్టం వచ్చాక వాళ్ళకి పిల్లలు పొట్టలేదు అనుకోండి అయ్యో ఎందుకు పొట్టలేదు అని అప్పుడు బాధపడి గుళ్ళకి గోపురాలకి తిరిగినా సరే ఏమవ్వదు అప్పటికే చేతులు కాల్ చేసుకుంటాం మనం అప్పుడు ఆకులు పట్టుకున్నా ఒకటే పట్టుకోపోయినా ఒకటే అందుకని ఆ స్పృహతో ఉండండి మీ అత్తమావలకి మీరు చేయండి తల్లిదండ్రులకి చేయాలనిపిస్తే చక్కగా మీ అన్నయ్యో తమ్ముడో చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ సంవత్సరానికి ఆ శ్రాద్ధం రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సహాయం చేయండి మీ అత్తకి మావకి మాత్రం ఎగ్గొట్టకూడదు ఎగ్గొడితే ఖచ్చితంగా అది పిల్లలు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు మనవలు అక్కడ ప్రభావం చూపించి తీరుతుంది అది మాత్రం మర్చిపోకండి ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ్ణి పిలిచి ఎందుకు భోజనం పెట్టాలండి అసలు అంటే దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఏదైనా అలా కారణం ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనకి మన శాస్త్రంలో ఏదైనా దేవతా శక్తులకు అందాలి అంటే మనం ఇలా అందజేసేయలేం కదా ఓ వసూలారా వచ్చి తీసేసుకోండి అంటే మన చేతిలోంచి ఏమి తీసుకోరు అంతే కదా అలా అందజేయాలి అంటే దానికి ఆరు మార్గాలు చెప్పారు మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే సూర్యుడి ద్వారా కానీ చంద్రుడి ద్వారా కానీ అందరిచేయచ్చుట అందుకే చూడండి కొంతమంది దేవతలకి మనం ఎన్న అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి అంటే అది సూర్య భగవానుడికి ఇస్తే ఆయన ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది జయస్సదా సవిత్రు మండల మధ్యవర్తి నారాయణ సొరసి జాసన అని విష్ణుమూర్తిని కూడా ఆ మండలంలో ఉన్నట్టే మనం ఆరాధిస్తాం కదా అది సూర్యుడి ద్వారా అలాగే చంద్రుడి ద్వారా చేయొచ్చు లేకపోతే అగ్ని ద్వారా చేయొచ్చు అందుకే మనం ఏ దేవతకైనా హవిస్వ దేవతా మంత్రాన్ని చెప్పి అగ్నిలో వేస్తే అగ్ని ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది అదొక ఛానల్ అనమాట ఇలాంటివి ఆరు ఛానల్స్ ఉన్నాయి మరి నాలుగోది ఏమిటి అంటే జలం జలం ద్వారా కూడా చేయొచ్చు అందుకే కొన్ని పూజలు చేసేటప్పుడు కలశంలో జలం పెట్టి అక్కడ పెడతారు చూసారా ఆ జలం ద్వారా ఆ దేవతను చేరడానికి ఐదవది బ్రాహ్మణుడు ఒక సద్బ్రాహ్మణ్ణి తీసుకొచ్చి ఒక అనుష్ఠాన పరుణ ఎవరో ఒకళ్ళని వాళ్ళకి భోజనం పెడితే వాళ్ళ ద్వారా అది ఆ పితృదేవతలకి చేరుతుంది అందుకే అలా పెట్టమంటారు లేకపోతే ఇంకా ఆరోది గోవు ద్వారా చేరచ్చు ఇది తీసుకువెళ్ళి గోవుకి పెట్టినా సరే దాని ద్వారా దేవత మండలానికి వెళుతుంది అనమాట గోవుకి కూడా శక్తి ఉంది అందుకని బ్రాహ్మణుణ్ణి పిలవడం అనేది మనకి తేలిక కాబట్టి ఆ పని చేయొచ్చు మొన్న ఒక ఆయన పాపం వచ్చి చెప్తూ బాధపడ్డారు వాళ్ళ నాన్నగారి శ్రాద్ధానికిట ఎవరో ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి పిలిస్తే అతను ఆ కార్యక్రమం చేయడానికి పదకొండు వేలు అవుతుంది నేను కూర్చుని భోజనం చేసి ఆ పూజ చేయించడానికి అన్నట్ట నా అంతా ఆయన చూసి నాకు నిజంగా అసహ్యం వేసిందండి ఏం చేయమంటారు మానేయమంటారా అన్నాడు అంటే నేను చెప్పాను అండ్ అలాంటివి మానద్దు అలాంటి వాళ్ళు మనకి దొరుకుతూ ఉంటారు కమర్షియల్ పీపుల్ ఏ రంగంలో లేరు చెప్పండి హాస్పిటల్కి వెళ్తే తలనొప్పి అంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీయించేస్తున్నారు అంతే కదా అందుకని హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం మానేస్తావా ఇంకొక మంచి హాస్పిటల్ వెతుక్కోవాలి అలాగే ఏదో ఒకటి చెయ్యండి తప్ప మానద్దు అని చెప్పా దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ శ్రాద్ధం పెట్టే కార్యక్రమం పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది వీలుంటే కనుక ఎప్పుడైనా దాన్ని మొత్తాన్ని రికార్డ్ చేసి ఒక వీడియో పోస్ట్ చేస్తా ఎక్కడో ఏదో అమెరికా ఉండి అక్కడ చేసేవాళ్ళు దొరకలేదు అనుకోండి ఆ వీడియో చూసుకుని మీరే ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు మరి అలా అయితే భోజనం తినడానికి బ్రాహ్మణుడు కావాలి కదండి ఎవరో ఒకళ్ళని పిలిచి పెట్టండి భోజనం ఎవ్వరూ దొరకలేదు అనుకోండి ఆవుకి పెట్టండి ఆవు కూడా దొరకలేదు అనుకోండి అగ్ని వెలిగించి దానికి ఆహుతి ఇచ్చేయండి అప్పుడు కూడా చేరిపోతుంది ఇది మన మొట్టమొదట పితృదేవతల కోసం చేసి తీరవలసిన పని అదేమిటంటే శ్రాద్ధము మహాళయ పక్షం పెట్టడము సంవత్సరానికి మూడు రోజులు ఆ రోజు నాకు తెలిసి ఒక రెండు మూడు గంటలు మనం వినియోగించాల్సి ఉంటుంది ఇది మాత్రం చేసి తీరాలి ఇది ఎగ్గొట్టకండి అస్సలు ఇది ఎగ్గొట్టారంటే మాత్రం తర్వాత ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించినప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు అది ఎంత బాధాకరం అనేది ఇంకా రెండవది ఏమిటి అంటే ప్రతి అమ్మవాస్య రోజు ఆ పితృదేవతలు యాక్టివేట్ అవుతారు మధ్యాహ్నం అపరాహ్న వేళ అనమాట అందుకని అప్పుడు వాళ్ళకి తర్పణాలు వదలాలి మనం అంటే మనం వెంటనే అమావాస్య రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి అంటే నేను ఆఫీస్లో ఉంటానండి ఏం చేస్తాము అంతే కదా మీరు ఎక్కడున్నా మీకు దగ్గరలో నీళ్ళు ఎక్కడున్నాయో చూసుకోండి అంటే నది అలాంటివి దొరికితే మన అదృష్టం ఏ చెరువు లేకపోతే పంపు ఉందనుకోండి పంపు దగ్గరికి వెళ్ళండి వెళ్ళి మూడు సార్లు దోసెట్లో నీళ్లు తీసుకుని ఇలాగా మొట్టమొదటిసారి మీ తండ్రిగారిని తలుచుకోండి తలుచుకొని
ముత్తాతగారిని తలుచుకోండి మన ముత్తాతగారిని మనం చూసి ఉండం తండ్రిని తాతగారిని అయితే వాళ్ళ రూపాన్ని ధ్యానించవచ్చు ముత్తాతగారికి అయితే ఆయన పేరు చెప్పి నమస్కారం చేసి వదిలేయండి అంతే మూడు సార్లు నీళ్ళు ఇలా తీసుకుని వదలడానికి మీకు ఎంతసేపు పడుతుంది చెప్పండి ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది ప్రతి నెల అమావాస్య రోజు ఈ ముప్పై సెకండ్లు వినియోగించండి అంటే సంవత్సరానికి ఆరు నిమిషాలు అంటే ఏమండి ఆఫీస్లో ఇవన్నీ ఎలా చేస్తామండి చిన్నతనంగా ఉంటుంది కదా ఎక్కడో అక్కడ పంపు ఉంటుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి చేయండి అంటే లేదండి ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు కదా ఇలా వదిలితే ఆ దౌర్భాగ్యం మనతోనే ఉంది చూడండి సంధ్యావందనం వెళ్ళి ఆఫీస్లో చేయాలంటే చిచ్చి అవన్నీ చూస్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చేయరు కొంతమంది కొంతమంది పుణ్యాత్ములు ఉన్నారు మనం ఎక్కడో ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆయన ఎవడో ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చుని సంధ్యావందనం చేస్తున్నట్టు నాకు చూసి ఎంత సంతోషం వేసిందో ఈ చెయ్యము అనేది ఈ దౌర్భాగ్యము ఈ మతంలోనే ఉంది చూడండి మిగతా మతాల్లో మా స్నేహితులు బోల్డ్ మంది ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారు వాళ్ళు శుక్రవారం అయితే చాలు మా ఆఫీస్లో ఒక రూమ్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి కార్పెట్లు పరిచేసుకుని నమాజ్ చేస్తారు ఈ రంజాన్ వస్తే నెల నెల మొత్తం అందులో కూర్చుని నమాజ్ చేస్తారు అందరూ చేస్తారు కానీ మనకే దౌర్భాగ్యం సైన్స్ చదువుకున్నాం అనుకోండి తొమ్మిదో క్లాసు ముప్పై నాలుగు మార్కులతో ఫెయిల్ అయిన వాడు కూడా వేదాల్లో సైన్స్ ఏమిటి అని అడుగుతాడు అదొక రకమైన పైత్యం అనమాట గుడికి వెళ్ళాడు అనుకోండి భార్యతో నేను కారులో కూర్చుంటా నువ్వు వెళ్ళిరా నాకు నమ్మకం లేదు దేవతా శక్తి మీద నమ్మకం లేకపోతే అసలు ఎలా నడుస్తోంది సృష్టి అంతా ఏదో ఒక శక్తి ఉంది కదా ఆ శక్తిని ఆ గుళ్ళో ఉన్న విగ్రహం రూపంలో చూడవచ్చు కదా ఇవే పైత్యాలు అంటే వాటికి పోకండి ఎక్కడ కుదిరితే అక్కడ తర్పణాలు వదలండి ఆరు నిమిషాలు సంవత్సరానికి ఇంకా మూడోది చేయాల్సిన పని ఏమిటి అంటే భీష్మ తర్పణం వదలడం అది ఎప్పుడు భీష్మాష్టమి వస్తుంది అది మాఘమాసంలో వస్తుంది అంటే రఫ్గా ఫిబ్రవరి ఆ ప్రాంతంలో అనమాట ఆ రోజు భీష్మాచార్యుడికి తర్పణ మొదలండి ఒక్కసారి దానికి ఒక నాలుగు శ్లోకాలు ఉన్నాయి అవి మీకు ఒక వీడియో రికార్డ్ చేసి నేను పెట్టాను నా శ్లోకాలు ఎలా చదవాలి అనేది ఆ నాలుగు చదువుతూ ఆయనకి మూడు సార్లు జలాన్ని వదలనంటే భీష్మాచార్యుడికి అంటే ఎందుకు వదలాలండి ఆయనకి భీష్ముడికి అర్జునుడికో ధర్మరాజుకో వీళ్ళు ఎవరికి ఎందుకు వదలకూడదు అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా వసు రుద్ర ఆదిత్యులు అని ముగ్గురు ఉంటారు అని ఈ భీష్మాచార్యుడు వసు ఆయన ఒక శాపవశాత్తు శరీరంతో భూమి మీదకి వచ్చారు అంటే ఆ దేవతలు ఎప్పుడూ మనకు కనిపించరు కానీ ఒకే ఒక్కసారి చరిత్రలో మనకి దగ్గరగా వచ్చారనమాట ఆయన అందుకని ఆయనకి తర్పణాలు వదలడం అది మూడోది ఇంకా నాలుగోది దీపావళి రోజు మనం చేయాల్సిన ఒక చిన్న ప్రక్రియ ఈ భీష్మ తర్పణం కూడా ఒక నిమిషం పడుతుంది ఈ దీపావళి రోజు చేసేది కూడా ఒక నిమిషం పడుతుంది అంతే అదేమిటి అది మనలో కొంతమంది తెలియక చేస్తూ ఉంటాం కదా మన అమ్మలో నానమ్మలో నేర్పింది మన అదృష్టం కొద్దీ ఏమిటంటే దీపావళి రోజు గోంగూర కాడ తీసుకుని దానికి ఒత్తులు చుట్టి వెలిగించి ఇలా కొట్టి దక్షిణ దిక్కువైపు చూపించి పడేయమంటారు కదా అది ఆ ప్రక్రియ దాన్ని కొన్ని ఇళ్లల్లో ఉంది ఆ సాంప్రదాయం ఎందుకు చేస్తున్నావో మనకి తెలీదు ఎందుకు అంటే దీపావళి అమావాస్య రోజు ప్రదోష వేళ వసురుద్రాదిత్యులు యాక్టివేట్ అయ్యి భూమి మీదకి సంచారానికి వస్తారు అని చెప్పారు దాంతో వాళ్ళకి మేము ఈ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నాం పితృదేవతలారా అని చూపించటానికి ఇది చేసి మీరు వెళ్ళిపోండి నిశ్చింతగా దక్షిణ దిక్కుకి మేము ఇది పాటిస్తున్నాము అని దక్షిణానికి చూపించి అక్కడ పాడేయడం అనమాట అది నాలుగోది ఇది కూడా చేయడానికి ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు పడుతుంది అంతే కదా ఈ నాలుగు సంవత్సరంలో అప్పుడప్పుడు చేయాలి అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు కానీ ఐదవది మాత్రం మన జీవితకాలంలో ఒకే ఒక్కసారి చేసుకోవాలి అదేమిటి అంటే వివాహం చేసుకుని పిల్లల్ని కనడం మనం పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కన్నాము అంటే అప్పుడు పితృదేవతలకి రుణం తీరుతుంది ఇది వాళ్ళ బేసిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారంటే ఈ సృష్టిని మనం పొడిగించాలి అని లేకపోతే చూడండి మనిషికి ఉన్న స్వార్థానికి నేను ఎందుకు చేయాలి సృష్టి అని అడగచ్చు కదా అందుకే మనిషికి కామం అనే చిప్పు పెట్టాడు భగవంతుడు దానివల్ల ఇలా అడగకుండానే ముందు పెళ్ళి ఎప్పుడు అవుతుంది అని అడుగుతాడు అంతే కదా ఆ పెళ్లి చేసుకోవడం పిల్లల్ని కనడం అది చేస్తే పితృరుణం తీరుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఎలా తయారైందంటే నేను పెళ్లి చేసుకోను అది మొట్టమొదటిది పోనీ చేసుకున్నా కానీ మేము ఇద్దరం ముందే మాట్లాడుకున్నాం మేము పిల్లల్ని కనకూడదు అనుకున్నాం పిల్లల్ని కనవో కుక్కని పెంచుకుంటాం అన్న వాళ్ళు బోల్డ్ మంది కనిపించారు పెంచుకుంటే పెంచుకోండి కుక్కని మీ ఇష్టం అది కానీ కుక్కని పెంచిన వాళ్ళు పిల్లల్ని పెంచుకోలేరా మీరు అంటే అది అన్కండిషనల్ లవ్ చూపిస్తుందండి అన్కండిషనల్ అంటే ఏమిటి అంటే మన ఏమి డిమాండ్ చేయదు పాప మోగజీవి కాబట్టి అది అలా కుక్కలా పడి ఉంటుంది ఆ కుక్క అందుకని మనకు ఆ ప్రేమ కావాలి 
కొడుకైతే రేపు పొద్దున ఏదైనా డిమాండ్ చేస్తాడేమో అని కండిషనల్ లవ్ కాబట్టి మనకు వద్దండి పిల్లల్ని కంటే తప్ప పితృణం తీరదు అందుకని కని తీరాలి అలాగనే పెళ్ళి అయ్యాక సర్లేండి ఒక ఏడేళ్ళు ఎంజాయ్ చేసి తర్వాత పిల్లల్ని కంటానులేండి అలాంటివి కూడా వద్దు ఆ ఏడేళ్ళు ఎంజాయ్ చేశాక పుట్టకుండా ఫెర్టిలిటీ సెంటర్స్ చుట్టూ తిరుగుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో చూశారు కదా పిల్లలకన్నా ఎంజాయ్మెంట్ ఏమిటండి ఒక నాలుగో నెల పిల్లాడిని ఎత్తుకుని పిల్లను ఆడించండి వాళ్ళు బోసిన వాళ్ళు అవుతూ ఉంటే అన్నీ మర్చిపోతాం మన జీవితంలో అంతకన్నా ఎంజాయ్మెంట్ ఏముంటుంది మన ప్రపంచం ఎప్పుడు మన పిల్లలే అందుకని పిల్లల్ని కని పితృణం తీర్చుకోండి ఇది ఐదవది ఇప్పుడు ఆలోచించండి శ్రాద్ధం సంవత్సరానికి మూడు రోజులు పెడతారు అది కూడా ఒక నాలుగేసి గంటలు అంటే ఒక పన్నెండు గంటలు వేసుకోండి అలాగనే అమావాస్య రోజు చేసేది సంవత్సరానికి ఆరు నిమిషాలు అలాగనే భీష్మ తర్పణం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు దీపావళి రోజు చేసేది ఒక రెండు నిమిషాలు అంటే సంవత్సరం అంతా కలిపి మనం మన పితృదేవతల కోసం ఒక పది పదిహేను గంటలు వెచ్చిస్తున్నాం ఆ మాత్రం చేయలేమా మదర్స్ డేలు ఫాదర్స్ డేలు అక్కర్లేదు ఇవి చెయ్యండి చాలు చేస్తే పితృదేవతలకి వెళ్తుంది కానీ ఇక్కడ మనకు ఒక మూడు సందేహాలు వస్తాయి అవి కూడా చెప్పుకుని అప్పుడు ఈ వీడియో ముగించుకుందాం మొట్టమొదటిది ఏమండి ఫలానా కుటుంబంలో చాలా నిష్టాపరులు వాళ్ళు వాళ్ళు శ్రాద్ధాలు ఇవన్నీ చక్కగా చేస్తారండి అయినా సరే వాళ్ళ అమ్మాయికి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చిన పెళ్ళి అవ్వలేదు ఎంత అల్లాడిపోతున్నారో ఎన్ని సంబంధాలు వెతికారో మరి ఎందుకండి అలాగా ఇవన్నీ చేశారు కదా మరి పని చేయాలి కదా అనిపిస్తుంది కదా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ చేయడంతో పాటు సత్యాన్ని ధర్మాన్ని పాటించి తీరాలి ఏ పూజ చేసినా మీరు ఏమి చేసినా బేసిక్ సత్యం ధర్మం ఆ రెండు పాటించకుండా నేను అక్కడ ఏదో వ్యధవ పనులు అన్నీ చేస్తాను తిరుపతిలో హుండీలో డబ్బులు వేస్తాను అంటే ఏ దేవుడు మెచ్చడు ఆ డబ్బులు చూసి పడిపోవడానికి ఆయనే లక్ష్మీదేవి సాక్షాత్ ఆయనకి భార్య ఆయన మీ డబ్బులకి లొంగిపోతాడా ఆయన్ని మెప్పించాలి అంటే సత్యము ధర్మము మొట్టమొదటివి మీరు ఏ ఇల్లు అయితే ఇలా వెతికారో అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి వాళ్ళు ఏదో ధర్మానికి గ్లాని కలిగే పనో ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏ అధికారమో పద ఉందనో లేకపోతే అహంకారంతోనో ఏ చుట్టాలని ఏడిపించటమో వా చాలా దరిద్రంగా ప్రవర్తించటం అలాంటివి చేస్తే అవి వచ్చి కొడతాయి అప్పుడు పితృదేవతల్ని ఎంత మెప్పించినా ఏ దేవత మెచ్చుకోదు అది ఒక కారణం అయ్యి ఉండొచ్చు రెండో కారణం అయ్యి ఏమై ఉండొచ్చు అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి దీనికన్నా బియాండ్ పెద్ద కర్మ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది మన మనం పూర్వజన్మలోనో ఈ జన్మలోనో చేసింది అప్పుడు ఇలాంటివి చేసినా సరే తీరదు అంటే ఎలాగండి మీకు తేలిగ్గా అర్థం అవడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తా ఒక మనిషికి అస్తమానం జ్వరం వస్తుంది అనుకోండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు హై ఫీవర్ వచ్చేస్తుందండి అస్తమానం అని అప్పుడు ఆయన ఓహో అవునా అని చెప్పి బ్లడ్ చెక్ ఏదో ఒకటి చేసి తర్వాత ఓ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు ఇస్తే తగ్గిపోతుంది అంతే కదా అలాగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందరికీ తగ్గుతుంది ఎవరో ఒక మనిషికి తగ్గలేదు అనుకోండి మళ్ళీ వచ్చింది జ్వరం మళ్ళీ వెళ్ళాడు మళ్ళీ వేశారు మళ్ళీ వచ్చింది అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏం చేస్తాడు ఏదో స్కానింగ్ టెస్ట్లు ఏదో ఒకటి చేసి చూసి అయ్యో నీ గుండెలో ఒక చిన్న చిల్లు ఉంది అయ్యో దానివల్ల వస్తుంది నీకు అస్తమానం ఈ సమస్య అంటాడు అంటే ఈ మామూలు బేసిక్గా చేసేవి చేస్తే అందరికీ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది ఎక్కడో ఒక్కళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఎవరైనా మహాత్ములు ఆశ్రయిస్తే ఆ కష్టం తీరుతుంది నేను రాధికా ప్రసాద్ మహారాజ్ చరిత్రలో చెప్పాను కదా ఒక జమీందారికి పిల్లలు పుట్టకపోతే వచ్చి ఆయన ఆశ్రయిస్తే ఆయన ఆ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించారు అని అలాగా మహాత్ములు ఎవరినైనా ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళు ఏ ధ్యానంలోనో చూసి అప్పుడు ఆ సమస్యని పరిష్కరిస్తారు ఇప్పుడు ఇంకొక సందేహం వస్తుంది ఏమండి మా ఇంటి ఎదురుగుండా ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పరమ నాస్తికుడు ఆయన ఇవి ఏవి చేయడు అయినా సరే వాళ్ళ ఇల్లు హాయిగా ఉంది వాళ్ళ పిల్లలు హాయిగా ఉన్నారు మరి అది ఎలాగండి అని అంతే కదా ఆలోచించండి ఇలాంటివన్నీ మంచి ప్రశ్నలు ఇవన్నీ అది ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఆయనకి పుణ్యం విపరీతంగా డిపాజిట్ అయి ఉండొచ్చు ఆ డిపాజిట్ ని ఖర్చు పెట్టుకుని ఇప్పుడు సుఖంగా ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఎవడో సాంప్రదాయాన్ని పాటించకపోవడం వల్ల సుఖంగా ఉన్నాడు కదా అని మనం అందులోకి వెళ్ళకూడదు వాడు ఎవడో రోడ్డు మీదకి హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా వెళ్ళాడు అయినా వాడికి యాక్సిడెంట్ అవ్వలేదు సంవత్సరం నుంచి ఫుల్ స్పీడ్ లో డ్రైవ్ చేసేస్తున్నాడు అందుకని నేను కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా వెళ్తాను నేను కూడా ఫుల్ స్పీడ్ లో డ్రైవ్ చేస్తాను అంటే అది మన మూర్ఖత్వం హెల్మెట్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అంటే మనకి ప్రమాదం రాకుండా ఉండడానికి స్లోగా ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే మనం ప్రమాదంలో పడకుండా ఉండడానికి వాడు ఎవడో వాడు 
సిస్టమ్ బాగుండి అలా ఉన్నాడు కదా అని వాడిని చూసి మనం అదే తప్పు చేస్తామని చెప్పండి ఇంకా మూడో ప్రశ్న అందరికి వచ్చే ప్రశ్న అండి గయలో శ్రాద్ధం పెడితే ఇంకా పెట్టక్కర్లేట్ కదా అది మనకి ఎంత సుఖం అసలు చాలామంది నేను చూస్తాను నేను మీరు తద్దినాలు పెడుతున్నారా అనగానే గయలో పెట్టేసి వచ్చేసామండి అక్కడ పురోహితుడు చెప్పాడు ఇంకా పెట్టక్కర్లేదు జీవితంలో అవండి జీవితంలో అమ్మా నాన్న కోసం ఒక పదిహేను గంటలు వెచ్చించలేరా ఒకరిని పిలిచి భోజనం పెట్టలేరా సంవత్సరానికి ఒక మూడు సార్లు దానికి మీరు మళ్ళీ గయ పేరు చెప్పి తప్పించుకోవాలా శాస్త్రంలో నిజంగానే ఉంది గయలో భక్తిగా చేయగలిగితే కనుక ఆ జీవుడికి విమోచనం అయిపోయి వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా పట్టించుకోకర్లేదు అని కానీ మనకి విమోచనం అయిందో లేదో ఎలా తెలుస్తుంది ఆ చేయించే పురోహితుడు అంత మంత్రానుష్ఠాన పరుడా ఆయన ఏ తాడేపల్లి రాఘవ నారాయణ శాస్త్రి గారు లాంటి ఆయన అనుకోండి లేకపోతే మన కంచి పరమాచార్య లాంటి ఆయన అలాంటి ఆయన సన్నిధిలో కూర్చుని మనం ఏదైనా చేస్తే నిజంగా పూజ ఫలిస్తుంది అంతేగాని మనకి చేసే పురోహితుడు అంత మంత్రానుష్ఠాన పరుడా మనం కూడా అంత శ్రద్ధగా చేస్తాం గైకి వెళ్ళి ఆయన ఏదో చేయించి నాయన ఇప్పుడు ఈ పిండాలని అక్కడ విష్ణుపాదం మీద వేయాలి ఇందాక నువ్వు నాకు ఐదు వేలు ఇచ్చావు కదా సరిపోదు ఆ వచ్చేవాడికి ఇంకొక ఐదు వందలు ఇవ్వాలి అంటాడు అంటే ఈయన దృష్టి దేని మీద ఉంది నాకు ఇచ్చేసిన డబ్బులు కాకుండా ఇంకా ఎడిషనల్గా ఎలా ఇప్పిద్దామా అని మన దృష్టి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే చీచి ఇందాక ఐదు వేలు తీసుకుని మళ్ళీ ఐదు వందలు అడుగుతున్నాడా అని చెప్పి దాని మీదకి వెళ్తుంది ఇంకా ఎక్కడ శ్రద్ధతో చేయగలం ఒక్కసారి గైలో పెట్టేస్తే ఇంకా మన పెద్దవాళ్ళకి పూర్తిగా విమోచనం వచ్చేస్తుంది అనడానికి ఏమిటి గ్యారంటీ కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు అయ్యాక వేరే జన్మ తీసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు రెండు వందల సంవత్సరాలు కూడా అలాగే ఉండి ఆ తర్వాత జన్మ తీసుకోవచ్చు ఎవడు చూశాడు అలా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం హాయ్ కలగడానికే ఎందుకంటే వాళ్ళకి సమ మన సంవత్సరం అంటే వాళ్ళకి ఒక రోజు అందుకని ఆ రోజు శ్రాద్ధం పెడి ప్రతిరోజు వాళ్ళకి పెట్టినట్టు అవుతుంది అందుకని ఈ సాంప్రదాయాన్ని మాత్రం ఎప్పుడూ మానకండి ఇవి పాటించిన ప్రతి ఇల్లు దాదాపు సుభిక్షంగా ఉంటుంది అందుకే మీరు పాటించండి మిమ్మల్ని చూసి మీ పిల్లలు నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకి థియరీ చెప్పి నేర్పిస్తే ఎప్పుడు నేర్చుకోరు పిల్లలు తల్లి తండ్రి ఏం చేస్తే అది చూసి నేర్చుకుంటారు అందుకని మీరు ఇవి పాటిస్తూ ఉంటే రేపు పొద్దున వాళ్ళు కూడా పాటిస్తారు ఆ సాంప్రదాయం అలా కొనసాగుతుంది శ్రీ మాత్రే నమ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి మేము చేసే కొత్త వీడియోస్ నుంచి మీకు తొందరగా తెలుస్తుంది థ్యాంక్